Ayan, so good afternoon po sa ating lahat. And so we hope po na nakapag-lunch na po tayong lahat and ready na po for our afternoon session. Okay? And so let us check po everyone if everyone is in the room na. So chat, ready po sa ating chat box if you are all here na po. And so chat ready. If okay na po tayong mag-move forward sa ating afternoon session. Again, so how about the others po? And so, okay. And so, let's be comfortable na po and let's move forward na po for our training session. So, good afternoon po, Sir Robert. And so, you can go ahead po, Sir Robert, for our uh, training proper. Hey ma'am, Rika, thank you. So, <clears throat> ready na po ba tayo sa today's, after today's session, guys? Uh, about sa Flutter. Ayan guys, hintayin lang natin saglit yung ano guys no, yung mga ibang participants siguro around uh, five minutes para mas kompleto tayo.
Hmm. Ayan guys, mukhang okay na tayo. So, pwede na natin umpisan tong afternoon training natin ng Flutter, no? So, pwede na ba tayo guys? And so, pa type ulit yung ano, ready sa chat box natin kung ready na talaga. Yun. So, let me just share my screen. Ayan. So, exit ko lang guys. Ayan, no? Okay. <clears throat> And guys. Okay guys, so kanina uh, okay naman na no? yung, so recap ko lang yung kanina guys so pinag-aralan natin yung mga advanced widgets katulad ng na ano, ng mga text field tapos you know, uh, in-integrate rin natin yung form na widgets natin tapos yung mga text form field na widgets tapos uh, ginamit din natin yung ano no, yung mga validator And then, syempre yung ano, parang more in-depth na nagagawa ng stateful widget. Tapos, yung mga good practices guys, katulad nung yung paglagay natin ng ibang widgets, custom widgets natin sa ibang files. Kaya, <coughs> pwede na natin i-reuse yun ng paulit-ulit. No? So, hindi na, hindi na redundant yung code natin na same widget pero paulit-ulit na ulit-ulit na lang rin natin pinakapi, magkakaiba lang yung label. So, yun guys, no? So, ngayon is, i-discuss ko yung ano guys, pag-uusapan natin yung pub, pub.dev files. So, kung hindi nyo pa alam yun guys, parang ano siya, web, website siya na kung saan. Pwede tayong kumuha dun ng mga third-party libraries, no? Or, or widgets. Kasi, hindi naman lahat is uh, meron dito sa Flutter widgets ng mga built-in na widgets. So, pwede rin tayong kumuha sa ano internet ng mga widgets na na pwede nating magamit. No? So, halimbawa dito guys, uh, dito sa ginagawa natin ngayon. Halimbawa, gusto natin maglagay ng animation guys para mag-fade in siya. So, halimbawa, pag pumunta tayo dito sa page na to, no is mag-fade in yung mga widgets natin. Pwede natin gawin yun. Pero, uh, walang gano'n na built-in widgets sa Flutter. Pero may gumawa na ng iba na gano'n. So, yun, explore na. And, halimbawa, dito, pwede rin tayo magpakita ng loading, no? So, pwede naman natin actually gawin yun. Uh, sarili nating design, sarili nating, sarili nating, ano, uh, tayo mismo mag-build. Pero, yun nga lang, uh, mas, <laughs> task na siya sa atin kasi tayo mismo magbibuild nun from the scratch. Pero pwede natin siyang integrate na yung pub.dev. Okay? So, punta na tayo ngayon dun. So, dito na. So, dito guys. Ayan. So, punta lang tayo sa ano guys, sa pub.dev na 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 no? na website. So, ito i-send ko po sa chat box natin. No? dito. So, pwede tayong pumunta ngayon dito. So, ito yung pag-uusapan natin sa glit, yung pub.dev. So, ano nga ba yung pub.dev? So, pub.dev is a package manager for the Dart programming language containing reusable libraries and packages for Flutter and general Dart programs. So, basically guys, dito natin ma dito tayo makakahanap ng mga packages o dependencies na makakatulong sa pagde-develop ng ating Flutter app no. At yung mga packages na nandito ay ginawa na ng iba para sa atin. And centralized place rin siya para sa pag-publish ng mga packages and dependencies na pwede natin magamit sa mga Flutter projects natin no. So yung so yung developer rin ng mga dependencies na yon is sila rin yung nagme-maintain at nag update noon ng mga in-upload nilang or pinablish nilang mga dependencies dito. And once na yung package o dependency is na-publish dito, hindi na siya pwedeng ma-unpublish pa or ma-delete. So may 
peace of mind tayo na as a developer, hindi tayo magkakaproblema later on sa mga dependencies, sa mga dependencies na kinuha natin dito, no? Lalong-lalo na kapag yung buong project natin is nakadepende na dun sa dependency na yun or widget na yun. And dito rin guys, nakakategorize yung mga dependencies. So halimbawa dito, no? Nakikita natin na na ano, mayroong mga favorites na packages dito. So dito sa favorites, makikita natin yung mga highest quality na packages. No? So dito natin makikita. And then dito naman sa baba, no, makikita natin yung most popular na packages over the past 60 days. So kahit yung mga top, ano dito guys, mga top flutter packages at top dark packages. No? So halimbawa sa app na ginagawa natin, no, sa project natin, need natin ng ba, widget na mag mag animate sa mga ano natin widget iba pang widget natin para mas maganda yung kakalabasan no so so sabi sabi, sabi ko nga kanina pwede rin naman natin gawin yun from the scratch pwede rin tayo magbilig ng sarili nating widget nun for animation pero yun nga kailangan pa natin magdesign ulit ng custom na widget and yun dapat mayroon na rin tayong uh, basic knowledge din sa mga ibang animation widget din kasi pagsasama-samay natin yun no. Kasi di, pero dito guys, pwede na tayo mag-search at kumuha ng mga widget na kailangan natin para sa Flutter project natin. So mas mapapadali yung buhay natin as a developer. And again, sabi ko rin no first day ng training natin ng Flutter is open source. So kapag gusto natin makakita, so gusto natin makita kung paano na implement o ginawa yung widget na yun, kahit galing dito sa pub.dev, makikita natin yung original source code nun. And pwede tayo gumawa ng sarili nating version no? out of that. So, try natin. So, dito sa search box, try natin i-search yung ano guys, yung simple animations. Ayan. And so magpapakita dito yung mga uh, dependencies or packages na uh, sinasuggest niya based doon sa search mo. And so maraming pagpipilian guys no, pero subukan natin to, tong simple animations na to. Yan, pag na-click natin to, uh, dito na makikita natin kung paano to gamitin no. Paano siya ma-implement? So halimbawa, paano siya gamitin? So ito So sabi ko nga guys, everything is a widget, di ba? So kapag may gusto tayo ma magamit kahit mga animation, isa rin siyang widget. No? Yan. And dito, dito sa my installation tab, installing tab, dito naman natin i-install or paano natin makukuha tong widget na to sa project natin. So wala siyang parang video kung ano magpapakita pero later on may kita na lang natin. No? So ganito siya gamitin. Ayan. So, bali ganun siya guys. So, bali magre-return lang siya ng ano, ng ganito, another widget. Tapos, meron rin siyang mga set of properties. And yun, kung ano yung child niya. So, builder. Tapos ito. So, ito yung a-animate niya, no? yung container na widget. Ayan. So, ganito yung sample guys. Ayan. So, install na natin tong package na to Then, punta tayo sa project natin. Then, i-run lang natin tong command. So, ano ba? Punta tayo dito. And so, ganito yung mga way para ma-install natin tong package na to So, pwede ito. Pwede natin i-run tong Flutter command na to O, pwede natin tong i-paste tong line of code na to sa dependency natin. No? Ganon. So, kung gusto nyo pa ng more information about dun sa widget na to Ah, uh, yun. So, may example dito. Yan. So, ganito yung mga sample no, na animation. So, hindi na natin kailangan yun maging uh, mas knowledgeable tayo sa ano animation. Kasi meron na yung mga nagawa. Pero optional lang naman kung gusto nyo yung mas um, palawakin pa yung knowledge nyo about yung sa animation ng mga application. Okay lang rin naman. No? So, install na natin to. Yan. 
And then install na natin to guys, no? Balik tayo ulit sa project natin. Punta tayo dito sa installing. Tapos. So, yun. Balik tayo dito guys. So, ang ilolocate nating file guys is yung pubspec.yaml natin. Ito. Ito. And then dito guys, uh, dito tayo mag-i-import ngayon o mag-paste ng mga uh, line of codes ng mga dependencies natin. So, bali dalawang way naman. Pwede ito, flutter command. And then, pwede ito. Pwede nating i-paste dyan yung ating uh, uh, ano no? animation. So, subukan natin guys. So, type natin dito. Uh, simple animations tapos or or point 0 and then kapag may pagbabago tayo dito guys sa pub spec natin i-click natin tong pub get no or pwede na rin naman nating ano hin iran yung mismong command. So yung mismong command niya is flutter pub get. Yan, no? So ganun. Ganun guys. Para ma-acquire natin yung dependency na to. Para magamit natin siya. So okay na ata. So sabi dito uh, process finish with code zero. Sabi niya. So success na daw. So punta tayo ngayon sa ating ano Uh, tingnan natin ulit dito kung paano siya gamitin. So, I think uh, And then balik na tayo dun sa ano natin guys sa ating project once na na-install na natin no. So, punta ulit tayo doon sa main.dart file natin. And then dito guys, uh, kapag susubukan na natin siyang i-animate, no? Nabawa, uh, itong image muna. So, gagamit tayo dito ng controlled animation na widget, no? So, try natin dito. So, try muna natin maglagay ng yan, controlled animation. And then, dito, so halimbawa ito, so, maglalagay tayo ng controlled animation na widget. So itong controlled animation na widget, galing to sa ano guys, sa pub.dev. So hindi siya built-in na widget ng, ng, ano, ng Flutter. No? So, parang ginamit lang natin itong third-party na widget. And then dito guys, uh, gagamit tayo ng builder. So, builder with child. And then, gagamitin natin yung, siyempre yung may context siya, tapos may child siya, and then may animation siya. And then, lalagay tayo ng, ng opacity niya. So, gagamit ulit tayo ng opacity na widget, no? Ayan. So, required yun maglagay tayo ng opacity. And then dito, so maglalagay tayo ng animation. So, ano ba? Animation niya is delay. Yan. Animation niya is opacity. And then, comma. So, may error. Ito. Okay.
So, lagay na lang natin. Maglagay pa tayo dito na siguro ignore muna natin yung error niya. And lagay tayo dito ng child. So, alimbawa is ang child niya is ito. Itong image na to. So, try natin. And then, yung ano niya, yung Mali. So, gagamit pa tayo dito ng ano, transform.translate. So, guys. So, ito na yung parang makikita natin dito sa example ng dito guys. Dito. Sa example nila dito. Ayan. And then next is kagamit tayo ng, ng offset nito. So, ano ba yung offset nito is, ano ba yung offset niya? Yung offset niya, zero. Tapos yung animation niya is, Puro. Ayan. So, maglalagay lang tayo dito ng ano guys. Baka down na rin ito. Yung next dito is, syempre yung translate y pa rin no. Then yung child. So, halimbawa yung child niya is ito mismo. And, and then and then yung next is ayusin lang natin to guys. No? Sabi kasi dito baka daw mag ano na yung animation natin na value so kailangan natin muna ayusin to so try muna natin kung pwedeng nal dito So, try muna na. So, kailangan muna natin i-verify or maglagay ng if statement kung yung animation ba is is null, no? So, tan. Maglagay na tayo ng zero dito. And so ulitin na lang natin guys, tingin na lang tayo ng example dito. So yun na lang gayahin natin. No? So ganito lang, bali simple lang yung pag-animation niya guys. So tingin lang tayo ng magandang animation dito. So halimbawa is... Uh, ano 
Halimbawa, ito guys. No? So, ang gagawin lang natin dito is ito. Uh, pwede na natin mismo i-copy-paste to. So, dahil isa siyang widget, copy-paste lang natin. Ayan, no? So, ganun. And then, try muna natin ilagay to guys, tong image na to, as a child niya. And then, timplan, timplain na lang natin yung mga animation, no? Na gusto natin. So, I think matagal to, 5 seconds. Kawin natin siyang guruan na lang. And then guys, dito sa pub spec natin, dito, every time na may binabago tayo dito and nagpapabget tayo, kailangan natin i-restart ulit yung app para mag-take effect. Kasi kapag hinahat-reload natin siya, uh, hindi mag-take effect yung packages na nilagay natin. No? So ganun. So ganun gagawin natin guys. Ira-run ulit natin siya. Tingnan ko lang kung yung phone, ayun, so tama yung phone na miskin na delicate. So wait lang natin guys. So wait lang ulit natin guys. No? So ganun lang, ah. Uh, Kumuha lang tayo ng widget from pub.dev about sa animation. Tapos yun yung i-integrate natin sa app natin. So sa dito as a flutter, di ba everything is a widget. So may kailangan ka, uh, widget lang rin yun. And may mga nagawa ng widget uh, from pub.dev na pwede nating magamit. No? So ganun lang mag uh, kumu uh, kumuha ng dependencies from pub.dev. Oops. So, ito is, dapat pati pala yung center. So, try muna natin ng 5 seconds. Then, i-comment muna natin to para hindi na siya magpakita. So, nang nangyayari. So, tingnan natin dun sa kanyang ano guys. So, tingnan pa natin dito kung... Ah, okay. Ay, muna natin to. So, dapat pala i-substitute natin to ng value-value. No? Kasi siya pala yung mag-adjust uh, doon. Well, guys, kung makikita nyo, no? Uh, yun. So, may animation na yung ating image. So, gumamit lang tayo ng widget for that for that animation. So, sa pa. Ito natin. And guys. So, Ganito yung mga gagawin natin guys. No? So, halimbawa ito, 5 seconds. So, gagawin lang natin siyang 4 seconds. So, try natin ulit. Boom. So, ganun guys. So, kung bali, ganun pa yung gagawin na rin natin sa iba. So, mas maganda siguro kung ito, itong pag-a-animate niya is ilagay na rin natin no? sa ibang 
separate na rin natin sa ibang file para pwede natin siyang gamitin ng paulit-ulit. Ganun, ganun gagawin natin guys. So dito. Dito. Gawa ulit tayo ng panibago natin file sa lead folder. Uh, as a dart file. And so pick natin itong lead folder tapos new. Tapos dart file and then uh, puro animation na lang. Tapos class. Hmm. Tapos class, custom animation, extends, stateless. Then, dito guys, syempre kailangan natin mag-build, mag-override ng build method. And then dito, um, balik ulit tayo sa main. Tapos ito guys, copy-paste na lang natin to. And then balik ulit tayo dun sa main that start file natin. Ay, I mean, dun sa animation natin. Then, return. And then, dito guys. So, kailangan lang natin import yung package. No? Kasi hindi pa siya naka-import. Then, dito guys. Is. Uh, dapat to. Kukuha siya ng widget. So, kailangan natin mag. Uh, request ng parameter as a widget. no So, dito. Uh, Magde-define tayo ng widget. Na na variable. And then syempre na kailangan siya ng ano ng constructor ng custom animation. Tapos this that widget na lang. And then kung ano yung magiging child niya no sa so, halimbawa ito. And then ano guys. Dapat pala yung So dapat So dapat pala ano guys uh, yung value nun yung child natin is mawa ma-set pa rin natin yung width and height niya no kahit nakaano na siya So gagawa pa tayo nun So kahit dito na lang guys dito Ah uh, gagawa tayo ng another function dito so halimbawa widget tapos build animate widget and then and then kailangan natin mag-return ng isang widget din na ipapasa ni na ipapasa nito no so, halimbawa is So dapat ma, ma test uh, yung widget na ilalagay natin dito. Uh, ma set natin yung height and value nila na value pa rin. So paano natin gagawin yun? Dito. So, tingnan natin dito guys yung mga ibang documentation mo. Yung simple lang. And dapat ma-apply pa rin natin ito guys. Itong width and height niya. As a value. Ah, okay, ano ko na guys. So, maglalagay na lang tayo ng container dito. Tapos, yung width and height niya is, I mean yung width niya is nandito na ka-dependent. 
the value at yung height. Yan. And then, yung child niya, is yun na yung magiging child nitong widget na to. Ay yung itong makukuha nating parameter. So, try natin. So, uh, widget. Ayan. And guys. Ayan. And then, yung widget na yun dapat natin. Try natin, no? Dole tayo sa main method. I mean, main dart. Main dot dart try natin. And then, dito, uh, i-wrap na lang natin siya dun sa animation. custom animation pala. And then, yung channel niya is Okay, so ito pala siya. Ayan, and then, meron tayo ng comma dito. Ayusin lang natin sa saglit guys. So dapat ito na lang is child. And then balik ulit tayo dun sa main.dart file natin. Tapos ayusin lang natin to guys. Dapat yung kuha dito is ito. May kakaroon ng problema sa mga. Ayan. So, yung custom animation pala na name is reserve siya. So, parang nagkakaroon ng problema, guys. And then, dito. So, siguro, lagyan natin ng center to. And then, yung image. Maraming image natin. And then, ito kahit wala na siyang height and value, no? So, nakadepende na lang siya sa height ng parent niya. So, try natin, guys. So, yun. So, gumagana pa rin siya, guys. Ayan. So, gagawin na lang natin is pero hindi lang ano hindi lang naka-center so dapat mag-set din tayo dun sa 
animation natin kung uh, ga, pan, uh, dapat hingi rin tayo ng parameter dito na tayo rin dapat magsiset nito. Pati yung bilis. So, ganun gagawin natin. Double. So, may kita nyo, isa siyang double no? kasi may ano siya, may decimal. So, yung ano nito, data type nyo is double. So, begin. Tapos, double. Double end. Yan. So, kailangan niya rin na para may initialize siya, kailangan niya rin malagay ito as sa constructor ng custom animation. So, ganun gagawin natin. And then, dito, pwede na natin itong ibahan na begin, tapos end. So, by default na lang lahat ng begin is 50. So, ang i-set na lang natin is gano'n siya kalaki. No? So, yan ito nung una, 50. Ah, ito, ito. Tignan natin. So, kahit end na lang. And then, dito, sa seconds, kailangan din natin yan. So, so, milliseconds na lang para mas maganda. Tapos, And then, dito kailangan niya rin ng parameter na gano'n or argument. And yun, so okay na guys. So punta ulit tayo dito sa gumagamit ng custom animation natin. And maglalagay tayo kung gaano siya kalaki. No? So halimbawa 180 siya. Tapos yung bilis niya is uh, 2,000 milliseconds or 2 seconds. Try natin. And so delay. Delay yung ano kasi uh, network siya. So, ilo-load pa, no? So, ulitin natin, guys. So, ganun, guys. Uh, I-center na lang natin to. So, dapat, di na pa na kailangan ng center dito. Na-remove this widget. Kung gusto nyo mag-remove ng parent na widget, para di na kayo mahirapan, no? Uh, click nyo na lang to tapos alt enter tapos remove this widget Ayan, para yung mismo widget na lang yung papasok and then dito ito na lang yung si center natin tapos child Ayan. and then run run ulit natin Ayan. so ganun guys so medyo mabilis lang lang siya try natin 1 second. Ay medyo mabagal pala. Ayun. Yun. So palitin ko. Puro red mo. And then dito try din natin dito no. Ah uh, maglalagay rin tayo ng custom animations niya. So ito, di pwede natin i-wrap sa widget So, ang lalagay natin yung custom animations. Tapos, alisin na natin itong child kasi wala naman siyang parameter nun. And then, siguro, yung height nito is around 80. Tapos, 800 yung milliseconds. So, try natin guys. So, ayun. So, hindi lang na-define. So, I think okay na yun, guys. Kahit pa lang animation mo, ano natin. So, I think ano na lang yung may animation, guys. Itong, ano natin, mag-go natin. 
Then try nating lagyan ng animation yung button. So rapid widget click natin tapos custom animation. Tapos alisin natin sa child. And then maglalagay tayo daw dito ng uh, kailangan natin maglagay dito ng end niya. So maglalagay end. Tapos yung milliseconds yun sa 800. Ayan. Try ulit natin guys. <clears throat> yun. So ang laki. Ang <laughs> laki guys. Ayan. So I think uh, dito sa ano um, po na yung I adjust natin sa animation dito. So, bale, dapat <clears throat> kasi pumapareho dito, no? Dapat mag-set lang tayo ng kung dapat ang ma-set lang isang bawa yung height lang, ganun, o kaya yung width lang. So, dito sa width, siguro Ah, uh, di na natin dapat pakialaman yung width or height or yung width niya. Kasi na kayo naman siya. Siguro yung width nito guys is dapat hindi tayo magsiset. Ayan, try natin guys. Ayan, so, ganun sana. Okay, so, ganun. Titignan ulit natin. Ayan, so, ganun guys. Ganun yung animation niya. So, pag-a-delisan na lang natin. So, balik tayo dun sa main. And then, itong custom animation natin, gawin din natin itong center. Tapos dito, so, delisan natin ito. Gawin natin 300. Yeah. Yan yung animation guys. 500 na lang. Tapos yung height nung ano natin. Nung ito. Ayun natin. Then run ulit. Ayun guys. Ayun na lang. So, yun yung animation, guys, no? So, yun, pwede natin maka, pwede tayo makagamit ng ibang third party na libraries through pub.dev para mas ma pabilis pa o mapaganda yung ating Flutter app. And then, halimbawa dito, guys, uh, itong output natin, uh, gagawin na lang natin siyang login, no? So, dapat ito email and password na lang. Bali halit ako dito. Alisin na natin ito. Itong address. So, send na natin. And then ito. Nagawin mo natin email. Run ulit. Ayan. And then kapag gusto naman natin magpakita ng ano guys ng alert dialog, pwede rin nating mahanap din sa ano sa sa pub.dev no. So tra, subukan natin. So 
So, ano tawa dito? So, punta ulit tayo dito. Tapos, dapat kapag dito sa ano natin, pag nag-submit siya, dapat may magpakitang, pag okay siya, pag na-validate na yung form natin, may magpapakitang uh, alert dialog na sasabihin, are you sure? Mga ganun, di ba? So, kung may na- application or ano, may nakikita tayong dialog kapag maglalag in tayo or register. So, parang are you sure? So, try natin. And then, search. Pwede na tayo mag-search dito, no? Or pwede pa natin dito. Halimbawa, alert. So, hanapin natin to. So, maraming pagpipilian, guys. So, pwede natin kunin to, no? Yan. Yan. So, parang ganito yung magiging itsura niya. Pagka na-install na natin. And kung paano siya gamitin, ganito naman. Ganito, yung, ganito lang yung widget na kailangan natin gawin. And then dito, sa installing, dito natin paano siya ma-install sa project natin. So ito, pwede na natin itong i-copy-paste. So balik ulit tayo sa pubspec natin. No? And then, cop copy na lang natin to So copy-paste na natin. And then pubget ulit tayo guys. Yan. So, hintayin lang natin na matapos yung installation na yun. So, op, pag okay na siya, uh, balik ulit tayo sa main dot dot natin. Tapos, dito natin siya ilalagay, guys. So, dito, no? Balik ulit tayo. So, paano ba ito gamitin? So, may example dito. O, ito na lang. Ano natin. So, parang ganito guys, yung alert. So, parang isa lang siyang boom widget na nilagyan lang ng show para magpakita. No? And so, pwede store natin ito sa variable tapos kunin uh, na lang natin, i-show na lang natin or uh, rekta na mismo yung pagde-declare tapos show. So, ganun, ganito yung gagawin natin guys. So, pwede na natin itong i-copy. No? Ano ba? Copy-paste lang natin ito. Copy. So, paste lang natin. So, ano ba? Dito guys, uh, bago natin siya in next page, mag-ask muna tayo ng permission niya or confirmation niya kung sure ba talaga siya guys. No? So, ganito, ganito lang gamitin yung widget na yun. Kaya so, natin i-alt. So hindi na, hindi na babasa. So pwede naman natin i-ano na mismo. I... So, hindi pa niya nakikita. No? So pubget ulit natin kasi hindi pa niya nakukuha yung So yung i-alt enter natin nung wala yung import package. So balik ulit tayo sa pubspec. Then pubget ulit natin. Then balik ulit tayo sa main. So I think meron na. Pwede na. Yun. Ganun. So ganito lang guys. Yan. And then dito, uh, siguro yung title niya. Confirmation. And then, I'll show it. And then, yes. So, dito na natin sa loob ipapasok yung, ano natin, uh, yung, ito, ito guys, itong pag na-navigate natin sa ibang page, no? pag nag-yes siya. Pero pag nag-cancel naman siya, yan. Pero pag nag-cancel siya, no? so gawa ulit tayo ng another dialog button kasi kung makikita nyo dito sa buttons, ari rin siya ng mga widget. So pwede pa tayo maglagay dyan ng mga gagamitin nating widgets. No? So pwede pa. So dito, so pamalang dialog button. Ayan. 
So, ganun lang din guys. Uh, Magre-record siya ng child. Tapos on press. Kung anong gagawin niya. So, para maalis yung ano guys. Yung yung dialogue para mag-dismiss siya. Uh, ang gagamitin lang natin is navigator. So, para yung ginawa dito ng ano. Parang nag-navigator that pop context lang siya. No? So, parang ganun din yung gagawin natin. So, navigator. Okay. Then, add ulit tayo ng ano niya, child niya. Or kung ano yung magpapakita dito sa button na to. So, syempre, text widget din siya. Then, cancel. Nakalagay. Then, gaya na rin natin yung text style, yung ano nito, text style niya. So, style. And, then, lagyan na lang natin to ng fonts para wala ng warning. So, ayun. So, bali ang ginawa natin, nag-add tayo ng third party na package from pub.dev para magpakita ng alert. So, actually, pwede naman na nating ano, pwede naman na nating, pwede rin tayong gawa ng sarili nating alert dialog. Pero, yun nga, mas matrabaho siya sa atin. And, okay, tayo pa kasi mismo magbibuild ng sariling widget nun. Yun. And, pero dito, kung pwede natin ma-integrate itong pub.dev para makakita dito ng mga widgets na kakailangan natin sa Flutter project natin. So, katulad dito guys, yung alert tsaka yung animation is galing sa pub.dev. Ayan guys. So, ngayon kapag nag-yes siya, saka pa lang siya pupunta sa next page. And then, alis na siguro na rin itong git para sakto sila. Then try natin guys. So may error tayo. No? Tignan natin. Ayun. Okay. So nagdagan natin ng ganito. Kuran lang ulit natin. Yun guys, kapag may pagbabago tayong ginawa sa PubSpec, uh, kailangan na ulit i-run na ganito. So, hindi kasi, pag hinat-reload kasi natin, hindi kaya magtitake effect yung mga ginawa, ginawa nating package. And then dito. Yan lang. So, ano ba dito guys? Uh, okay na siya. Uh, yung username niya is hello. And then yung password niya siguro 1, 2, 3. So, yung mga yung titingin. Then, click natin yung submit. Ayan. Ayan guys. No? Ayan. So, may kita natin. Meron pa pala siyang nilo-load na icon. Ayun. So, isin lang natin ito. Dapat huwain nyo ito. Control S. So, hindi pa na ano ah. Na install lahat ng package. Pablo, ito na ulit natin. Yeah. And then, run ulit natin. So, natin. So, ito nga guys. No? And then, try natin maglagay. So, password. Boom. So, ganun guys, no, may confirmation na siya. Pero I think yung magpapakita dito is, ano to, uh, depende kasi dun sa type ng ano mo, merong 
merong merong warning, merong error. So I think may magpapakita ang logo dito eh, parang good guys. Ayun. So, parang hindi niya na ano yung isa. So pwede naman natin alisin to yung type. Ito tayo sa main. Tapos alisin natin tong type. Then control S. Okay. Yeah. Then click natin yung submit. Yun. So, ganun guys, no? So, may ginagamit lang tayong widget from pub.dev. And then, makakapagpakita na tayo ng dialogue ng ten. Yeah. So, may questions ba tayo, guys? Yeah. So, may questions pa tayo bago tayo mag-proceed. Yan, Sir Robert, uh, ask natin yung ating participants, no? Yes, ma'am. If nakakasunod din sila. Okay. Ayan po. So, if nakakasunod po kayo, uh, can you chat us po sa ating chat box? Ayan, if nasusundan po yung ating discussion. Ayan, chat yes po sa ating chat box. If nakakasunod po tayo kay Sir Robert. Ayan, yes naman daw po. Okay, so if you have questions po, huwag po tayong mahiyang magtanong. Ayan, we are allowing you po to unmute and uh, chat us po sa ating chat box. Okay, so I think wala naman po Sir Robert, wala tayong questions. So we can proceed po sa ating um, discussion. Ma'am, thank you. So, uh, by the way guys, sino yung ano, uh, nakasunod sa ganito yung gumagawa rin or nakapagpakita rin ng ganito sa kanilang emulator or or screen? Yung pa-type ng one sa chat box pag uh, nasundan nyo. Okay, yan. In case. So yun nga guys, no, yun yung gamit ng pub.dev. Pwede tayo makapag ano, uh, kumuha ng mga third party na libraries dun. Or marami pa. Uh, actually, pwede nyo siyang explore na kung ano yung mga kailangan yung widgets. Actually, meron din yung para sa ano, pag gusto nyo gumawa ng QR, QR code na yung bawa, uh, meron din widget para dun. And meron din widget actually yung pag scan ng QR din. So, yun nga, tulad ng mga sinabi ko nung nakaraan, uh, everything is a widget talaga. Pag may kailangan tayo, widget lang rin yun, guys. Parang uh, tulad ng sinabi ko kapon, uh, parang bumubuo lang tayo dito ng Lego blocks na nagtatagpi-tagpi lang natin yung mga uh, widgets hanggang sa makabuo na tayo ng ano, buong application. No? So, ganun siya na. And... Uh, halimbawa, dito guys, no? uh, dito sa paglalagin natin or dito sa pagre-register natin. Di ba sa mga, sa mga app talaga, may transaction siya or, or may loading talaga siya. No? May hihintayin tayong loading kasi hindi naman agad-agad makakapasok tayo sa app. Ganun. So guys, uh, meron din tayong pwedeng magamit na widget doon from Flutter.dev. No? So, try natin uh, maghanap lang tayo dito. So, halimbawa, dito sa case natin, kailangan natin ng, halimbawa, nag-yes siya, di ba? Nag-yes na ako. Yan. So, walang nagpapakita, Andre. Kasi, halimbawa, nag-yes na ako, no? So, hindi naman kagad makakapunta dun sa next page. So, parang may loading siya. So, yung next natin na gagawin. Pupunta tayo ulit doon. Dito. And then, try nating maganap ng widget na for loading. Ayan. 
So, mapapansin nyo, no? maraming mga uh, loading dito na pwede natin magamit. And try natin to. So, ganun guys. Ganun yung pinapakita nyo. So, try natin siya guys. Uh, kung gusto nyo naman, pwede natin itong gamitin. No? So, nabawa nyo dito tayo sa copy paste na natin. Punta tayo sa, punta ulit tayo sa pub spec. And then, paste natin yung dependency na nahanap natin. And then, pub get ulit para ma-install siya dito sa Android Studio natin para accessible na yung kanyang package. So, wait lang natin guys. So, okay na guys. No? Na-install na natin. So, pwede, ready na tayong gamitin yung mga package nito. Itong Flutter Easy Loading. Then, dito. So, gano, paano ba siya gamitin? So, makikita rin paano siya gamitin. So, how to use. So, first daw is uh, yun. mag initialize ka daw. So, parang ganito. Sa material app mo. Property no app mo. Uh, Magbibuild ka lang. Parang maglalagay ka lang ng initialization ng in Easy Loading dito. And then yun, sabi niya, pwede mo na daw gamitin. Ganito yung pag-show daw, pag gusto mo lang mag-show ng loading or magpakita ng progress, parang ganito. So, kailangan na, pero dito may progress tayo eh. Kailangan natin makita. And then dito, pwede rin tayo magpakita ng message na show success. Ganun. So, makakatulong to sa paggawa natin ng app, no? sa case natin. Yun. So, limbawa, uh, gagamitin na natin siya. Ito na tayo dito, sa main.dart file ulit. Then, sabi niya dito how to use. So, yung first is mag-initialize muna tayo sa material app or Cupertino app. And then, punta tayo dito na sa main.dart file natin. And then, dito sabi niya uh, si material app daw is my property na builder. And then, doon natin ilalagay. So, tingnan natin. So, may builder na ito talaga siya. And then, pag type natin dito yung property na yun, builder. Ay, hindi. Ito pala. So, builder. Ayan. So, makikita natin dito. Yeah. So, pwede na natin itong gamitin. Yung initialization ng easy loading. No? So, easy loading. Yeah. That unit. Ayan. Ayan. So, sabi niya, pwede mo na daw siyang gamitin after ng initialization. And then, dito. Dito na natin siya gagamitin. No? Pag... Pag mag-ano na siya, bago siya pumunta doon. So, bali may loading siya. No? So, dito siya sa loob ng on-press. Dito natin papakita yung AC. Tapos, status or kung ano magpapakita ang message doon habang nag-loading siya. So, ano yung bawa? Kung gayain natin yung parang sa Microsoft, yung message nga. So, one moment. Yan. Yan. So, actually guys, magpapakita to Pero after yung magpakita, parang split seconds lang. Pupunta na agad tayo doon. So, kailangan natin mag dito Parang um, patagalin sana yung loading. Kasi kung susubukan natin. No? Buwan natin guys. Yan. And then, maglagay tayo dito na... passwords and two three four five six and bawa and submit and yes yan so yun nga guys no dapat hindi ganito dapat hindi siya nagpapakita doon and then dapat ma-dismiss nang rin to guys after niya so dapat may easy to na natin dito no sa ano dito Easy loading that is missed then para maalis yung loading. Easy loading that is missed. Dapat ganun sana. Pero dapat dito may transaction. No? So para habang ino-authenticate ka sana or nilalagin ka. Para mahinintay kang status dito. And then pag success o fail, saka mag-dismiss. Pero syempre, sa ngayon wala pa naman tayong magagamit na, ano, na parang Uh, transaction no? na parang mahinintay ka. Pero ngayon pwede natin parang 
simulate muna. So dito kasi sa Dart merong uh, future that delete. Yan. And then magsiset tayo ng duration kung gaano katagal yung delay niya, no? So parang ma uh, ano halt yung code natin, mag-stop muna siya dito ng mga ilang seconds. Bawat 3 seconds. Pero, guys, ito, asynchronous siya, no? Para gawin natin siyang synchronous, uh, kailangan natin gumamit ng awit para hintayin niya talaga to bago mag-proceed sa dismiss. No? So, kailangan natin gumamit ng await na keyword. Ay, na keyword. So, await. So, magkakaroon tayo ngayon ng error na sinasabi niya dito na ito daw is pwede lang magamit sa mga asynchronous na function or async na function. So, ito kasing on-press natin, hindi siya asynchronous. So, so ang gagawin natin doon is kagamit tayo ng async dito. So, ngayon, pag magpapakita to yung loading niya, ang mag pa ng 3 seconds yung app natin bago ma-dismiss and pumunta doon sa next page or next screen. So, ganun yung gagawin natin. So, uh, once na na-build mo na, pwede mo na ulit gamitin yung hot reload. So, hot reload lang natin. Ulit lang na rin kasi hindi naalis yung ano. guys, then try ulit natin yung type. Post, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeah. Then submit. Yes. Yun. So, ganun guys. So, mas maganda ata kung uh, pagka yes natin, dapat ma-ano rin ma, ma dismiss din yung alert dialog natin. So, ganito para ma-dismiss siya na. So, try ulit natin, guys. At reload. So, try ulit natin, guys. So, submit. So, submit. Tapos, yes. Yun. So, yun guys. No? So, meron na siyang loading na uh, actually nakuha natin yung widget na yun from pub.tem. No? And then, pwede rin tayo magpakita ng ano, ng ano dito yan. Katulad to, the form is invalid, sabi na. So, dito sa widget natin na to, so, pwede tayo magpakita dito ng error. So, error yung function na yun. No? So, anong bawa? Dito. Is loading that show error and then tapos then natin ilagay dito yung then try natin control s then try natin no value no value dito Yun. So, yun guys. No? Pag success naman siya, syempre masang pakita din tayo ng pakita ng end ng success message. So, may questions po ba? Ulit? Nasundan ba? So, may questions po tayo. Pwede po natin chat dito sa chat box. Okay, so proceed na tayo guys. And so ganun no, so unti-unti na tayong nakakabuo ng ating app.
natin. And then kanina guys, uh, di ba may nagtanong kung paano daw iset yung app icon ng app natin. So for both, ano na yun, no? for both iOS and Android na yun. So bali minsan ang pagsiset na lang siya ng icon. So magagawa rin natin yun through pub.dev. So bali dito guys, uh, punta ulit tayo sa pub.dev. And then search natin yung ano. Platter launcher icon. Then, pili natin to guys. So, may kita natin, ganun daw siya. Ganun siya gamitin. Uh, Inset lang tayo dito. Siyempre, ilalagay natin to na as dev dependencies. And then, maglalagay pa tayo dito ng another na naman na object or JSON. And then, yan. Kung... Na, Launcher icon, tapos true, tapos ito nasaan nakalagay. No? And then, syempre, i-run lang natin to guys. Then, so, i-run lang natin siya. Pubget, and then to. So, ganun lang. No? So, may kita nyo kasi dito. So, balik tayo dito. So, may kita nyo dito is... Yan. So, yung default na icon kasi nung app natin is ito, no? Ito. So, paano na ang gagawin natin, iibahan natin yan, both sa Android at sa iOS. Pero, minsan ang setup na rin. Pwede rin naman natin gawin yun, manually natin iibahan sa Android at iOS. Pero, yun nga lang, syempre mas tasky rin siya minsan. And kapag may gusto tayong iban, siyempre ibahin pa natin both. Ano ba? Nag-update yung ano natin, icon natin. Ibahin pa natin yun sa both Android ay iOS. So para ang hassle. Pero ito parang minsanan na lang na pag-change. No? So subukan natin guys. So punta kayo dito sa installing. And then pwede natin i-run ito. Flutter pub add. And then pwede, pwede naman natin itong i-paste. Then copy lang natin. No? And then, punta ulit tayo dito sa project natin. Then, search natin yung pubspec. Then, paste lang natin ulit dito, guys, yung mga third-party na dependencies. And then, pubget natin. Hmm. Yun. So, pag nagawa na daw natin yan, yan, nalagay na natin. So, ang gagawin natin is, yun, dapat meron rin tayong icon. So, dapat makahanap tayo ng icon. So, ano bang icon pwede natin gamitin? Tingin tayo dito, guys, sa Google. Hmm. Siguro ito na lang guys. Try natin ito. Okay. Try natin ito guys. So save natin. So alimbawa ito na yung magiging icon ng ano natin. No? Na ating ating app. So show lang natin ito. Then, copy lang natin. Then, punta ulit tayo dito. Exit. Tapos, syempre, paste natin dun sa images natin na folder na ginawa. So, asa na ba yun? Ay, okay. Wala. Okay, wala pa pala tayong nagawang images. So, gawa muna tayo ng folder natin na images or assets. Yes, then, dito natin paste. So, ito na yung magiging icon natin, both Android at iOS. Ito siya. Ayan. And so, balik ulit tayo sa main.dart file natin. I mean, doon para sa pubspec. And then, sabi niya dito, ah, uh, pag may image na tayo, is maglalagay lang tayo ng ganito ang flutter icons. No? 
Okay, so dapat pala yung ano, itong butter launcher icons, dineclare pala natin dito sa dev dependencies. So dapat pala ito guys, nandito siya sa dev dependencies, no? Palitan lang natin. Dito siya. And so pagkit ulit. Hanggang magpakita yung zero code yan, exit code. Kasi pag zero, ibig sabihin success siya. And then, ganito guys, ang gagawin natin. So, maglalagay tayo dito ng another na naman na uh, flutter launcher icons to. So, ito guys, dapat nap napaka-importante yung ano dito ng intention. So, dapat Kaya tayo makalimutan. And then, ito. Wait lang natin yan. Sabi niya. So, it, yun nga guys. Dapat uh, take note na importante dito yung mga intention para uh, umefect yung, yung gusto natin gawin sa application natin or sa product natin. So, yun. Kailangan lang natin ibahan to ng directory na to. So, ang directory na nito is images. So, tama ba? So, double check na natin guys. So, dapat meron tayong images na ano, na folder. And then doon, merong icon.png. So, okay naman. So, yun guys. Ang ginawa natin is uh, nilagay lang natin yung ano nito yung line of code nito sa ating dependency. Dito sa dev dependencies. And then sabi dito sa instruction, after natin malagay yun, lagay uh, natin to And then kung saan nakalagay yung icon na gagamitin natin, then pag-get ulit. And then yun, para marun yung package, is kailangan natin i-command to. No? Hatter pub run ito. So, try natin ulit guys. So, punta tayo dito sa my terminal. And then, copy natin to. So, kanina na pubget natin ng ulit. Ulit natin. And then, punta ulit tayo sa terminal. And then, to. Kailangan natin to na command para ma-install daw yung mga ah, uh, icon natin. So, wait lang natin, guys. So, sabi niya, kung not find pub spec. So, So, hindi tayo nagawa. So, try ulit natin. Did not find pub spec. Sabi niya. So, I think mayroon tayo... So, try natin to guys. And, and then, flutter, pocket. And then, ito.
And then try ulit natin na i-paste. Yun, so, error. Try ulit natin this. Pero sabi dito is success, successfully generated cancer icons na daw. So, subukan natin. Stop muna natin. Then, try natin. Ilan. So, nagbago na talaga yung icons na. So, na-restart ko lang yung Android Studio ko guys kasi hindi ata gumagana yung command. Try ulit natin, no?
Ayan, then subukan ulit natin guys. Dito sa terminal. And try ulit natin i-run to. Itong command na to. Para ma-set yung location. I mean yung icon.
Ayun guys, so nakita ko na yung ano, yung ewan ko kasi dito. <laughs> so dapat pala guys yung ano, yung minimum SDK version natin. Kasi yung nakita, nakita natin error dito, may minimum SDK version. So dito kasi sa Android guys is pwede mong iset yung minimum SDK version niya no. So dito siya doon, nandoon siya sa Android na folder. <clears throat> Tapos sa Android na folder, meron doon yung app na folder. Tapos <clears throat> dito mo sa build.gradle is set yung minimum SDK version mo. So yun. So akala ko yung kaya hindi na natin ma-run yung flutter command is baka yung file Sabi dito gagawa pa daw ng bagong YAML file pero hindi pala. So yun guys no, uh, wala nang problema. And then kapag susubukan nating i-run no, yung ating run ulit, yung ating app. Natin. So ito siya guys, yung build.gradle dito. Yan, so pwede mong isap dyan yung minimum SDK version. So balik na tayo ito sa build.gradle natin and then iran na natin. So ngayon is nag-set na tayo ng app, uh, app icon natin no, for both Android at iOS. So wait lang natin guys na maano siya, ma-install ulit. So yun dati yung icon ng app natin. So ganito. May kita niyo sa medyo malabo lang. Ito guys. So wait lang natin. And kahit pala yung ano, mga... Ayan. So mapapansin nyo guys, yung icon nito, nagbago na no. Ganun. So hindi lang maayos. So ay ba, tingin pa tayo ng ibang icons dito. So, pwede natin gamitin. So ganun, ganun guys. And kapag in-install nyo rin to sa inyong uh, iOS... Uh, ganun din yung magpapakita ng icon na same na lang. So, tingin pa tayo guys dito. Uh, Maganda yung icon. So, walang bawa is... Yan. So, walang bawa dyan po guys. natin tong gamitin. Tapos paste lang natin. Doon sa 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 image image folder natin dito. Paste lang natin dito. Overnight then. Ayan. Then tignan natin kung ano na yung magpapakita ng icon.
So we have an olive knot in this. Yeah. So abang nagbibil, ah, may questions po ba tayo? So tignan natin dito. Tignan So I think kailangan nating Ah okay So kailangan ulit nating i-run yun Ito. Para makreate So yun guys, every time na mag-change pa tayo ng icon natin, kailangan na rin natin i-run yung command na yun dun sa pa third party na library na yun dito. So, run lang natin to. Yun. Then, Run ulit natin yung app natin para makita natin yung, yung nagbago ba yung icons niya. So, in this. Ayan. Then, tingnan natin guys kung nagbago yung ano niya, icons nyo na. Ayan. So, ganun nga, no? Nagbago yung icon niya. And kapag ibibuild nyo rin to sa iOS, iba na rin yung icon niya, ito na rin. Ganito na rin. So, minsan ang ano na siya, pagsiset ng icon. So, may questions ba guys? Uh, bago tayo mag-break. So may na ano ba may may nakagaya rin ba nito? So, itong pinapakita ng screens natin. So kung sa FB live po, uh, may mga questions po ba tayo? Okay ma'am, uh, sige kung wala na pong questions, uh, sige magpa-break muna tayo mo. Afternoon break. Uh, ma'am Rika? And so thank you, Sir Robert. 
Yan, um, so time check po, it's 2.52. So we can have na po our afternoon short break. And so we'll resume po later at 3.05. And, and we hope na nakabalik na po tayo in our room. Just so we could continue po our afternoon discussion. Thank you.
Ayan, so let's continue our discussion. I think we have enough time po to have our breaks. So let me call on our trainer, Sir Robert. Ayan, okay, yeah. so i resume na natin guys. Ayun. So I hope everyone na is nakapag-break no para ready na tayo sa susunod na pag-uusapan natin. And guys, so uh, so kanina may nagtanong kung ano yung gagamitin nating database, no? So, ang gagamitin natin na database is Firebase. So, bibigyan ko lang kayo ng konting introduction and then i-explain ko na rin. Yan. So, yun. So, yun yung pag-uusapan natin sa GLET, yung Google Cloud Platform na ang tawag ay Firebase, no? So, okay guys. So, what is Firebase? So, Firebase is a backend as a service or BAAS. It provides developers with a variety of tools and services to help them develop quality apps, grow their user base, and earn profit. Okay. It is built on Google infrastructure. Also, uh, Firebase is categorized as a NoSQL database program, which stores data in JSON-like documents. So yung Firebase nga guys ay isa doon sa mga tools or yung mga ino-offer nila na service ay yung NoSQL no or so yun yung pag-uusapan natin. So before yun guys, uh, gusto ko lang itanong sa inyo, uh, may sino na yung nakagamit ng Firebase before? Pa-type ng one sa chat box kung nagamit na natin. Ayan. And so, may nakagamit na ba before? Ayun, si Sir Nilo. Ah, yun. So, so, sino na po yung mga nakarinig ng Firebase before sa atin, guys? Or nagkaroon na ng idea or naririnig na or nababalitaan na sa iba? So, pa-type ng to sa chat box kung nabalitaan nyo na before. Ba, may kaibigan kayo or kaklase na gumamit na ng Firebase. Ganun. Mm-hmm. Yun, sige. So, yun po yung ex- pag-uusapan natin ngayon, no? Kung ano yung Firebase. Yan. So, continue natin. So, siguro, no? Ilan sa inyo, guys, is nagtataka kung paano ba gumagana yung isang chat system, no? So, paano ba gumagana? Or paano ba nangyari na bigla na lang nag appear yung data doon? Or yung chat doon sa ating mga mobile app no na hindi naman natin re-refresh katulad sa Messenger pero nag-auto update siya. Yun. Yun ay dahil sa ano, real-time database o tinatawag na data synchronization ng mga cloud platform na to. So isa na nga doon guys no yung Google Cloud Platform na Firebase and may isa pa rin na database na NoSQL din which is ang tawag doon is MongoDB. So yung real time database guys no ay hindi mo na kailangan i-refresh. So kung may in-update halimbawa si user 1, 
So si user 2, hindi niya na kailangan i-refresh yung kanyang page. Lalabas na doon yung nang kusa yung data na in-input ni user 1. Okay, so siguro naiisip niyo no na baka um pwede tong gamitin sa isang chat no, sa isang chat app. Ah, uh, pwede naman guys. Uh, and sa mga susunod na trainings, yun yung mga gagawin natin no. Gagawa tayo ng isang application sa Flutter ng database is database. And pwede rin natin actually gawin yung real time na chat app no. And sa ngayon susubukan natin kung paano mag-insert ganun, delete, update, tsaka mag-read ng data sa isang Firebase na database. So punta lang tayo dito sa site na to. So Firebase para makita natin yung buong documentation ng Firebase no. Close ko lang to. So send ko to sa inyong chat box guys. <clears throat> So actually guys, si Firebase is may ano, isa siyang complete suite of tools no. Marami siyang ino-offer na tools or services. Pero para sa akin may top 4 na magandang service or tools si Firebase no. And yung pinakauna doon is tong authentication no. Ito. Then So yung first na kagandahan dito kay Firebase is yung tinatawag na authentication. Yan. Siguro kapag nakabisita kayo ng ano, mga website na nag-offer ng login with Google account or Facebook account, so ginagamit nun is yung API or yung authentication API ni Firebase. So hindi ko lang alam guys kung meron pang existing na platform na nagpo-provide ng ganito. Pero ito lang rin yung alam ko na platform na may ganitong in-offer. So halimbawa lang dun sa... Dito guys sa Bagyo no, uh, yung bisita Bagyo, napapasyal kayo dito sa Bagyo. Ayan. So pag pupunta kayo dito, di ba, pupunta kayo dito sa bisita Bagyo no. Ayan. Ayan. Dito guys is gumagamit sila ng Firebase authentication no, using sign in with Google. And so halimbawa to guys, click natin. Ayan. So may kita mo guys, uh, Firebase May kita nyo guys, firebaseapp.com. Ayan. So, pag bibisita kayo dito sa Bagyo, pag and bibisita nyo yung site na to, Bisita Bagyo, and pwede kayo mag-login with sign in with Google. And ang isang ng ginagamit nila ng tools para magagawa to is Firebase, no? Ayan. So, isang tools to na napakaganda sa Firebase and also useful para maiwasan yung hassle ng pag-sign up ng mga user natin. So, X ko na guys. And yung isang magandang ano ni Firebase is itong hosting. No? Actually, pangatlo na siya kasi yung isang, yung pangalawang maganda kay Firebase is yung Cloud Firestore. Yung isang database nila. No? And mamaya yun yung pag-uusapan natin. So, dito pwede tayo mag-deploy ng mga website natin uh, for free. So free natin siya ma-deploy. And pero depende pa rin yun ano sa files natin o dun sa application natin kung paano siya ini-structure no. So pero kung ganyan pero kung yung website niyo ay simpleng HTML lang o CSS lang, uh, kaya yan i-host ni Firebase sa kanilang ano database or platform. Okay? Yun. So yung pang-apat is tong ML kit no, tong machine learning guys to. So si Google no, uh, meron na siyang mga free na pre-trained na mga models. So siguro kung di nyo pa alam yung machine learning guys, so basically gumagamit lang tayo ng mga models na pwedeng pang predict or pwede nyo gamitin sa inyong mga artificial intelligence application. So ang halimbawa nito is yung ano, yung mga text recognition, face, det face detection, yung mga ganun. And marami pang iba, yung mga ganito. May barcode pa, may translation pa, may smart reply pa. So alimbawa ito ng mga machine learning guys. Yan. So sino na, sino na nakapanood sa inyo ng ano guys, ng K-drama sa Netflix, yung, K, yung, yung startup, startup na K-drama sa Netflix. So siguro, yan. so pa-type ng one pag napanood nyo na. Actually, available siya sa Netflix, di ba? Mapapanood nyo siya. 
Ayan, no? So, so kung ano, by the way, meron siya sa Netflix, guys, ha? Ayan. Yung ano kasi doon, guys, yung mga bida doon, is, siyempre, may startup idea sila o product sila doon. Na kapag ipapakita kong sino yung nakikita ng cam ng PC nila, na pe-predict kong anong klaseng object yun, no? parang image labeling dito, dito sa machine learning. <clears throat> so, alimbawa, kapag nagpakita ka mismo sa cam, eh, madedetect na o oh, malilabel na ikaw ay isang person. O kapag pinakita mo naman yung gamit mo, alimbawa, yung watch mo, so, mape-predict nun ng model na yun ay isang watch. So, parang ganito, no? So, parang sa mga hindi pa nakapanood. Okay. So, yan. Yan. So, yan. Sa so, mga hindi pa nakapanood, guys. Yan. So, yung mga ganong halimbawa yung pwede nyo ma-integrate sa app nyo, no? Using ML Kit o Machine Learning ng Firebase. And si Google guys, para hindi na kayo mag-train siya, si Google guys, nandiyan lahat talaga ng mga data natin. No? So hindi nyo na kailangan mag-gather ng data para sa inyong model or tinatawag na data set. Kasi available naman yun sa kanilang platform, pwede natin gamitin yun. Pero meron din tayong option guys, yung model natin mismo yung gamitin natin. Kasi dito sa ML Kit, pwede tayong maglagay ng custom model natin. And pwede tayong mag-upload actually. Yan. Yan. And pwede natin yung gamitin sa ating sariling application or project. Yan. So medyo uh, malalim na to no? Pwede natin tong gawing topic sa mga susunod na trainings. So kung meron na tayong basic knowledge dito sa Flutter, so siguro pwede, tayong, pwede natin tong gamitin tong mga machine learning na to no? sa pag-build ng mga next project natin. Okay, so again, balik tayo dito sa Firestore. Ayan. Ayan. So, ito yung Cloud Firestore, no? So, ano ba, yung, ano ba yung Cloud Firestore? So, Cloud Firestore is a flexible, scalable database for mobile, web, and server development from Firebase and Google Cloud. Also, it keeps your data in sync across client apps to real-time re listeners and offers offline support for mobile and web so you can build responsive apps that work regardless of network latency or internet connectivity okay so ito yung din discuss ko sa inyo kanina no okay for example guys no bibigyan ko kayo ng konting idea so halimbawa gumawa kayo ng isang chat app no sa mobile app so every time na maglalagay kayo ng message doon sa inyong app lahat ng mga tao lahat ng mga users na nakalog in doon sa inyo Kapag naka-install yun sa kanilang mga cellphone, syempre makikita yung data o yung message na pinost nyo sa message board. Okay. So ganun, ganun lang kasimple pag sinabi mo na real-time. No? May real-time tayong listeners kaya kahit hindi mo na i-refresh, eh kusa na magpapakita yung mga data natin. Dito naman sa offline capability, so when, user, when your users go offline, the cloud Firestore SDK uses local cache on the device to deserve and store changes. Okay, so when the device comes online, the local data is automatically synchronized doon sa inyong database. Okay, so gawin kong example case yung favorite nating application na na Facebook. So kapag mapapansin nyo guys, kapag online kayo and nagbabrowse kayo sa Facebook, uh, linoload yung mga picture, yung mga content, no? So yung mga messages or comment doon sa inyong app. Then kung yun ay pinatay nyo or na-close nyo, o wala kayong internet or nawalan kayo ng internet and trinay nyo yung i-open, nandun lang actually yung mga nakaload no, na data, na information. Yan ay dahil naka-store ngayon doon sa inyong mobile phone or doon sa inyong device. So nakakash na siya. Okay, so kung mapapansin nyo rin guys, pag tinignan nyo yung inyong Facebook uh, ano, size no, sa settings, minsan malaki yung MB na kinakain niya sa inyong cellphone. Kasi... Ayan ay dahil ini-store yon sa inyong local drive or local device. No? Tapos pag kung sakali nakipag-interact kayo doon, doon sa mobile application. No? So, pag, halimbawa, nag-like kayo ng ibang post doon or nag-comment kayo na offline. Then, pag nagkaroon kayo ng internet, isisynchronize naman na yon pabalik doon sa inyong database para updated yung inyong real-time database. No? So, halimbawa, pwede pa rin kayo mag-like or comment. Ganun. 
So, yun yung logic, no? So, maganda rin yun, guys, sa mga monitoring application or kung ano mang sa tingin nyo kailangan ng real-time database na application. And maganda siya. So, sa mga, ano, sa mga traditional kasi na SDK, okay, so, dun sa mga traditional kasi na API, no? So, before yun, ano nga ba yung API? So, basically, yung API is yung serve lang in yung function. <coughs> Or kung tayo ay PHP developer or Python developer, syempre, sineserve nyo lang yung backend nyo sa user. And so, maraming klase ng API, no? Actually, si Google, dam niyang API. May mga Google Maps API siya, Google Places API. So, pala gagamitin mo na lang yung API na yun and then bibigyan kanya ng kailangan mga data. No? Yan. So, kung may nag-request sa inyo using HTTP post o HTTP get, Merong response yun sa inyong program para i-serve yun dun sa client yung magre-request. So yung programming language na yun o yung program na naka-install ay kalimita na nasa server no. So sa sa, sa ano? So sabihin na natin na yung SDK no sa mga sa mga hindi nakakaalam. By the way, kung ano yung SDK, yun ay yung software development kit. So kalimitan pino-provide ng isang service o kalimitan pag bumili kayo ng software o yung third party developer na mismo yung magbibigay ng ano sa inyo ng SDK o sila na may magpo-provide. So sabihin na natin guys yung SDK yung inyong PHP kunyari no. So sa server nyo, nandoon yung SDK na naka-install. Tapos bala na si SDK mo or yung programming language mo kung restore niya ba yun sa isang database, either sa local o sa isang company database no or sa isang cloud na isang cloud computing server or isang real-time database no katulad dito sa Cloud Firestore. So, yun yung traditional. Pero gamit yung Firebase, uh, si Firebase na mismo yung mag-provide ng SDK or Software Development Kit, nagagamitin natin doon sa Software Development Kit ng Firebase. So, uh, depende na rin sa inyo uh, pumili kung ano yung gagamitin nyo na tools ni Firebase, kung gusto nyo bang mag-store ng image doon or simple mag-monitor. So, pwede nyo gamitin doon yung Firebase Analytics kung ilan yung... So, limbawa, gusto nyo makita kung ilan yung bumibisita sa website nyo or pwede din sa app nyo. Uh, yun, pwede nyo gamitin yung tools na yun. So, ganun kalawak yung pwedeng i-provide ni Firebase, no? Yun. So, try natin, guys. Yan. So, ngayon, mag install na tayo ng Firebase natin. No? And para may gamitin tayo dun sa ating Flutter app application. So punta lang kayo dito guys sa Punta tayo dito guys sa console.firebase.google.com And then type ko sa ating chat box. And guys, so punta lang kayo dito guys. So gagawa tayo ng Firebase project natin. No? Okay, so nandito na ba tayo yung lahat guys sa console.firebase.google.com And so pa-type ng one sa chat box kung nandito na tayo. Okay, so how about po yung mga iba? ba nating participants. Yan. So, punta tayo guys dito. No? Kung wala pa tayong nagagawang project, so ito yung magpapakita sa inyong landing page ng Firebase para makagawa ng project. Okay? So, click lang natin to, itong create a project. Yan. And then dito, uh, Maglalagay tayo ng kung ano man yung project na gusto natin. So, alimbawa, is Flutter. Hmm. And then, click lang natin yung ano, continue, guys. And dito, guys, is pwede natin enable yung analytics. No? Pwede natin makita yung using their service kung sino yung bumibisita sa ating application or website. 
or kung saan nang gagaling yung ano no, yung mga traffic nyo. So, maganda rin siya enable. Kung gusto nyo nga enable. So, click natin yung continue. And then, dito, no? So, uh, pili na lang natin yung default account for Firebase. And then, click natin yung create project na button. So, Ah, uh, 'yun. Hintay na lang natin na gawin ni Firebase yung project natin. Ayan, so nakagawa na si Firebase na ang project natin. No? So ready na. And click lang natin yung continue. Ayan guys. So sino na yung ano, nakagawa rin ng kanilang project? Pa-type ng to sa chat box. Okay, so ito nga yung landing page no ng project natin kapag nakagawa na tayo ng project natin. And then dito sa left side, makikita natin dito yung mga tools ni Firebase. So kapag magbi-build ka, ito yung mga tools ni Firebase no kasi 'di ba si Firebase uh, isa siyang complete suite of tools. So meron na siyang authentication, Firestore database, real-time database. So mapapansin niyo dalawang database nila no. So mamaya explain ko yung pagkakaiba nun. and ano yung gagamitin natin diyang database. So storage kapag gusto niyo mag-upload ng mga pictures, hosting kapag gusto niyo mag-deploy ng mga website, functions, pag parang may sarili kayong server, ah uh, pwede niyo gamitin to. Machine learning ito yung ano. And then dito para ma-monitor niyo para makita niyo yung mga Uh, error. Halimbawa, may mga nagka-crash na apps. Uh, doon, nakikita na pupunta siya dito. Yan, analytics. Malalaman nyo rin kung anong mga class ng user yung mas gumagamit ng apps nyo. Yan. So, sino na po yung mga nakagawa rin ng kanilang Firebase project? Pa-type ng to sa chat box. Pag ganito na rin, nakagawa na kayo. Okay. Yes. And then, punta tayo dito sa authentication, guys. Ito yung isang gagamitin natin na tools ni Firebase. So, dito, uh, click, click lang natin yung get started. Click lang natin ito. No? So, ito nga yung mga ano, services ni uh, Firebase Authentication. So, pwede tayo mamili dito, dito ng mga klase kung paano natin siya gagamitin. So, ito yung mga services niya. No? Dito, dito na yung sinasabi ko na pwede kang uh, gamitin yung Facebook sign-in or Google sign-in nila. And pwede rin Twitter, ganito. And then, pwede rin yung ano, sign-in with phone number no? or sign-up. So, ito, enable lang natin kung may gusto tayong gawin. Pero may mga additional pa yun na setup. Halimbawa, pag ito, Facebook API, uh, sign in Facebook ang gagamitin natin. May kukunin pa tayong ganito, app ID at app secret mula sa Facebook no. So mag mag-apply din tayo doon sa Facebook bilang developer. And then saka natin yung makukuha and then lalagay natin dito. Pero kung tutuusin is mas ano na siya no, mas mabilis na siya compared doon sa actually pwede pwede niyo rin tong gamit gawin guys na kahit walang Firebase, magagawa niyo pa rin Google Sign In. Ganun. Pero mas marami yung process niya. And ganun. Sobrang mas matagal. And then dito guys. Uh, uh, dito. So ito yung gagamitin natin. No? Cloud Firestore. And yan. So create database lang natin. 
Then dito, pwede natin piliin kung production mode or test mode. Kung production mode, lahat naka-false. So, hindi pwede magpasok uh, dito ng database except kayo na mismo. Manually, manually na kayo magpapasok. Or test mode, parang meron siyang expiration date hanggang 30 days, I think. Then March March 10. Pa mag, ano. So, ang piliin natin dito is ito. Itong test mode. So, dito kahit uh, siguro i-leave nyo na lang as US Central. Kasi marami naman na actually malawak yung Google. So, wait lang natin guys. So, sino na yung mga ganito guys sa kanila? Nagawa na rin sila ng kanilang Cloud Firestore na database. Pa-type ng one ulit sa chat box kapag ganito na yung papakita sa inyo. Okay, so proceed na tayo. No? So dito, uh, i-change lang natin yung rules kasi after 30 days pa siya. After 30 days, hindi na. So hindi na kayo makapag-insert dito. So dito is, siyempre ito yung condition niya. Ganyan lang natin yung if true para sa ganun, uh, kahit kailan mo gusto mag-insert dito. Okay. And then publish na natin. So makikita rin natin dito yung mga ano no? Yung mga okay. Okay. Ayan. So ito naman yung isang database ni Farbase which is yung real-time database no. Ayan. Parang Ganon din siya, parang yung Firestore rin. Pero ang difference nila is, nung unang labas ni Firebase, meron na tong real-time database. So, mas unang lumabas si, ano, no, si real-time database compare kay Firestore. And ano, pero and yung mas latest talaga dito is itong si Firestore. No? Si real-time database, para siyang JSON file yung ano niya, yung kanyang... Uh, data structure ng pag-i-insert. Parang JSON siya o Node. And then si Cloud Firestore naman uh, collections and documents siya. So parang yung, collect yung collections no, kung may hambing natin dun sa page pa may admin. Yung collections parang yun yung table. And then yung mga documents parang yun yung mga row o data ng mga yung data ng collections. Or kumbaga yun yung row ng mga table. And then si Firestore is mas marami siyang mga query or capable siya ng mga, mas maraming querying. No? Kasi yun yung mahirap sa NoSQL na database, mas konti yung query niya compare sa mga SQL na database. Pag SQL kasi na database, mas power, mas rich siya sa query. Ganun. Pero dito si Firestore eh, is mas marami siyang pwedeng mag, uh, magamit or Pwede tayong gumamit ng mga complex na queries no dito sa Firestore. And uh, in a nutshell, mas maganda tong si Firestore kasi parang siya yung version to ni data ni ni ano ni far ni real-time database. Siguro kaya hindi pa siya inaalis tong real-time database no kasi uh, marami nang siguro mga project rin na nakapag-umpisa nito dito sa real-time database. Pero parang ginawa to talagang Firestore kasi gusto nilang i-upgrade yung real-time database. No? Kaya uh, dito tayo mag-focus ngayon. Dito, dito natin, dito tayo magsisave ng mga data natin. No? So explain ko lang rin sa glitan itong Cloud Firestore. No? So ganito yung Cloud Firestore. Uh, dito sa Cloud Firestore, uh, dito, 
para pwede tayong gumawa ng collections no kasi ang data structure lang dito ng cloud firestore is collections at documents so first is yung mga collections no magagawa muna tayo so para yung collections para siyang folder and yung mga documents para siyang ano mga uh, kung ano man yung nakalagay na papel dun sa folder no ganun so parang collection siya parang collection ng siya ng mga documents so halimbawa dito guys uh, may collection kayo na ng books, di ba? Yeah. And then dito, ito na yung pagkikreate natin ng document. So dito guys, sa Firestore, yung mga ID ng document dito is parang yan, jumbo jumbo na gibberish. Samantalang, di ba sa SAMP, ganun, or localos, PHP may admin, yung mga ID doon is increment, nag-increment lang. Nag-umpisa sa 1 hanggang sa nadadagdagan. So dito guys, yung mga ID dito, Uh, yung default niya na ID is pwede mong ilagay na ano ganito. Pero actually pwede mo rin namang ilagay na 1, 2, 3, ganun. Pero ito kasing si Firestore wala siyang capable na mag-increment ng ma ID. So kapag mag-insert ka, uh, hindi niya alam kung ano yung parang wala siyang sinusunod. Hindi siya pwede mag-increment. Pero ganito yung ID niya. And then to, yung field, field type, ito yung parang column niya column doon sa uh, sa sum in yung column. So, halimbawa dito sa books. Ano ba yung books sa isang book? Siyempre may author siya, di ba? Ayan. May author siya. Ayan. So, siyempre pwede kang mamili ng type dito para sa pag uh, add mo rin ng bagong column, pwede kang mamili kung anong type mo. String, number, ganun. So, siyempre yung author is string siya, no? Ayan. So, halimbawa yung James Smith. So, and then dito, uh, uh, kung saan rin, halimbawa kung saan siya naka-publisher, yun yung publisher niya. Uh, publish, so pwede rin string yan, no? So ito, kung ano yung rating niya, kung, or kung ilan yung pages niya. So, pwede, pwede mong gawing int yan. Yan, no? So, pwedeng number. Number kasi na to. Uh, pwede siyang decimal, ganun, negative. Ganun. So, number is specifically na siya number. So, ano ba? 300. 89. <coughs> And then, yan. Pwede, pwede rin bully yan. It's New York. It's best time seller. Yan. True or false. Bully yan. True or false siya. And then, pwede rin yung ano, yung bawa. Pwede rin yung timestamp, kung kailan siya ginawa. So, date created. So, pwede ka mag-set dito. So, save natin. So, yun nga guys. No? So, bali dito sa books na collection, may nagawa na tayong document na to yung ID. And then, ito yung mga key and value fair niya. So, author, si ganito, ganun. So, mag-add lang tayo ulit. Ganun lang ulit yung process, no? And then, kung gusto ulit natin maglagay ng collection under sa document na to or uh, uh, under sa ID na to, pwede rin naman. Ang, kinata ang tawag doon is nested collection. Parang sa loob na, di ba sa loob ng collection mo, merong document din sa loob ng document mo na yun. May another na naman collection. So, parang may maliit na naman na folder na nandoon. And so pwede tayong maglagay. So halimbawa, 'di ba sa chat app, no? Yan so sa mga group message. Ayun. So halimbawa, ito, ito yung ito yung group nyo. Ito yung group message nyo, no? And then dito dito sa collection, siguro may chats. Parang ito itong collection na to, may group group mess uh, group messages, 'di ba? Tapos ito tapos dito magpapakita kung sino yung mga kasali dun sa uh, group message yun na yun. And then dito sa collection, may chats kung ano ba yung pinag-uusapan nyo dun sa group message yun na yun. Yan ang diba? So parang ganun yung structure niya. So, pwede nyo i-integrate yung ganun na, na style. So yun lang naman guys. And ang next na natin na gagawin is i-connect natin yung flutter up natin dito sa Firebase project natin no 
para pwede na natin yung magamit yung mga tools ni ni Firebase. So, punta tayo mus- mismo dito sa project settings. I mean, dito sa project overview. Yeah. And by the way, may mga questions pa tayo. <clears throat> Yan sa FB Live po. Uh, may questions po ba? Okay, so, so yung next na natin is i-connect natin itong Firebase project natin dun sa Flutter project natin. So dito, pwede tayong pumili kung anong platform yung i-connect natin. So pwede sa iOS, pwede sa Android, pwede sa web, pwede rin dito sa Unity. No? And ito pa lang si Firebase. Uh, ano siya? Actually, sa una. Ayan. So, bali dalawa lang yung, ano niya, yung subscription niya. So, bali ano siya? Uh, free naman siya. And actually, mag-decent din. Eh, kasi kung makikita niya dito. Ayan. Di ba yung Cloud Firestore? No? Yung free version niya is 1 gig. No? So, ang hirap naman ito makompleto kasi actually, ang sinisave mo lang naman sa Cloud Firestore, mga string lang o text lang. So, ang hirap makompleto itong one week na to So, kahit one, month, one week ka nang nag-i-insert dun sa Firebase mo, kahit uh, sama-sama pa kayong nag insert lahat, siguro mga MB lang yun. So, ang hirap talaga, mahirap makompleto itong one week And dito naman, yung bawa dito sa cloud, sa storage, sa cloud storage, no? Yan. Uh, ano yung storage dito? Yan. 5 gig naman guys. So dito naman sa cloud storage, mm-hmm. dito tayo mag-upload ng mga files natin. Pictures, videos. Yan. So 5 gig yung, kaila- yung free niya na version. No? So kapag gusto mo ng ano, ba, uh, naging sikat na talaga yung app mo and marami ng users yung gumagamit. Siyempre, uh, ito, mapuno rin siya. So yung ano yung yung Blaze plan parang kuryente <laughs> pay as you go siya. Parang kung anong na-consume mo yun yung babayaran mo. So yun guys, yun yung pricing ni Firebase. Pero actually free, free naman siya no. Ano lang uh, so hosting naman 10 gig transaction ito. <clears throat> So dito guys, subukan na natin mag-connect yung Firebase project natin dito sa uh, latter project natin. So first is ito. Siyempre sa Android natin siya i-connect, di ba guys? So first to Android, click natin. Yan. So kailangan natin ng package name ng Android natin. So para makita natin yun, balik tayo dito sa latter sa project natin. And then, punta tayo sa Android. Android na folder. Then, punta tayo sa app. And then, sa SRC. And then, sa main. And then, ito. Itong Android manifest.xml. And guys. And may kita natin dito yung package name natin, no? Which is ito. So, may kita nyo dito. Para dito lang. Ito, ito guys. <clears throat> Ayan. So, pwede nyo itong i-copy, no? Tapos, ito yung package name ng Android natin dito sa Flutter app project natin. <clears throat> Tapos, paste nyo lang dito guys sa um, Firebase. Okay? Ayan. Para mag-connect siya yung Firebase project natin at itong Flutter project natin. And may privilege din tayong gamitin ng mga Firebase tools. At kung yung app nickname nyo, pwede nyo rin naman lagyan kung ano ba. Kasi by default, ito yung nickname eh. Ito yung pangalan. Itong Sha, Sha1, uh, ginagamit to for Google sign-in. Pero di naman natin gagamit. Kaya skip na lang natin. Register app. Click nyo lang yan. And then ito, kailangan natin itong i-download at i-paste dun sa fa- fa- Flutter project natin. So, bali, ipipaste daw natin siya dun no, sa ano, app folder. So, download lang natin. So, bali, ito na yung magsisilbing connection no, ng Firebase project nyo at saka uh, 
uh, cutter project nyo. So, paste copy lang natin, guys. Okay. And then, paste down natin siya doon sa loob ng app na folder kung makikita nyo. Paste down natin siya dito. So, na-copy ko na, guys. So, paste lang natin siya doon sa loob ng Android na folder tapos app na folder dito. So, paste lang natin. So, sana makita nyo yung medyo maliit. <coughs> So, based lang natin guys dito no, sa app na folder. Okay. So, na-paste na guys. Yan. So, click natin yung next. Sabi niya. Okay. So, <coughs> bali ito na yung connection no, ng Firebase project at saka Flutter project. Yan. Na next, ito, may mga kailangan lang tayong i-add na line doon sa ating build.gradle file. Actually, dalawa yung build.gradle file natin. No? Yung isa, nasa log mismo na Android na na ano, na folder natin. And yung isa naman, nandun sa loob ng app na folder natin. Nakikita nyo dito. Kasi itong project, ito yung Android, no? Ito yung Android folder. Itong app module, ito yung app na folder. Yan. So, open muna natin yun, yung build.gradle file sa loob ng Android na folder natin. So, muna tayo sa Android na folder natin, no? <laughs> Then, makikita natin dito yung build.gradle file. Ito. And click lang natin to and then may pipaste lang tayong mga uh, lines ng code katulad to copy niya paste lang natin copy lang natin yan and then i-paste natin dito sa loob ng dependency so hanapin natin dito ayan so ito siya guys palakin ko lang so nandito siya guys sa loob ng dependencies dito daw natin siya i-paste so, copy lang natin Paste, control V. Yeah. Then yung isa pa, open pa natin yung isang <coughs> build.gradle file natin sa loob ng app na folder. So, hmm. sit, so ilocate lang natin yun. So, nandito daw siya sa loob ng app na folder. Hmm. No? Tapos merong build.gradle dito. So, kanina dito tayo nag-set ng minimum SDK version. Pero ngayon, <coughs> Uh, may ipipaste tayo doon na mga line of code. So, tulad ito guys. Itong ito, ito. So, up, up, ito. Sa taas ng dependencies. Dito siya apply. So, copy daw natin ito. So, yung iba kasi guys, meron na nalagay na. So, katulad ito, meron na. Ito siya. And ito naman, mga dependencies. Napin natin yun. Ayan, dito. Dito natin siya. I-paste mo. Itong dalawang to. Dalawa <coughs> to. Copy. And then, copy lang ulit to. So, balit dalawa, guys. Okay. And so, pag nakapi mo na, nakapi mo na yung dalawang, ano mo, dalawang, kailangan mo, nakapi sa dalawang build at create file, okay na. Next, and then continue to code control. Ayan, so ayan na siya guys. So ito na yung na-register natin Flutter project natin. Ito. And try nating i-run na. No? Yung ating uh, uh, <coughs> Flutter project na merong uh, Firebase. Okay. So tingnan natin kung may error para makita natin kaagad. Yung para masolusyonan natin kaagad. So wait lang natin guys na marun. Then dito natin makikita no kung may error ba yung para makita na natin kaagad kung may error ba yung ating Flutter project. Yan. Ah, uh, may tanong po ba tayo, guys? Ah, uh, any questions? Sundan ba natin yung pag install ng Firebase doon sa uh, Firebase project natin? I mean, yung Flutter doon sa Firebase project natin. Sa FB Live 
days. So may mga katanungan po ba tayo? Oops. Okay. <clears throat> I-check lang natin case kung nagkaroon tayo ng error or may kailangan pa tayo i-adjust, no? Kapag ko-connect natin ng purpose project natin. Okay guys, so mukhang walang problema, no? Yun, so, yun, so successfully na natin na-install si Firebase dito sa ating Flutter project and successfully na rin natin na-register yung Flutter app natin dun sa Firebase project. Ngayon, may connection na sila. Pwede na natin magamit yung mga ibang tools ni Firebase, no? So, yung mga dito, pamili na tayo. Pero for this training, ang gagamitin natin tools muna is tong Firebase Authentication at itong Firestore Database. Okay. So, ayun guys. So, pag na-install na natin siya, uh, ready na natin gamitin yung mga uh, tools ngayon ni Firebase. So, pupunta ulit tayo sa pub.dev. Oh, Then, dito natin makikita yung mga packages ni Firebase no, for Flutter para magamit natin. So, yung unang unang ano natin doon is Firebase Core. Ito. Yan. So, ito yung pinakaunang package na kailangan natin. Kailangan natin itong install. Guys. So, pwede mo nang i-run ito na command sa Flutter o paste na lang ito sa dependencies natin sa PubSpec. Okay. So anyway guys, may questions ba? Uh, nasundan ba natin? So punta lang ulit tayo no, sa PubSpec file natin. Ayan. And then paste lang natin doon sa loob ng dependencies dito. Paste na. And then yung next na kailangan natin is yung package ni Firebase Authentication. So, search lang natin dito, Firebase Authentication. Ayun, Firebase Auth yung pangalan niya ng package. Then, kita tayo sa installing na tab. And, and then, copy lang rin natin to guys. And then, paste natin. Then, yung isa pang tools na gagamitin natin kay Firebase is itong Firestore Database. So, search lang natin. So, ang pangalan dito is, I think, uh, search lang natin yung Firestore. Yun. So, ang pangalan dito, Cloud Firestore. So, itong package na. Then, punta ulit sa installing. And then, Cloud Firestore. Paste lang natin, guys. And then, dito, baka meron natin ito. So, yun din natin makita. Okay. Ayan guys, try na natin ngayon na i-pubget para uh, makuha natin itong mga packages na ito from pub.dev. No? <clears throat> okay. So, nasundan po ba guys? Uh, nalagay na rin ba natin yung mga dependency ni Firebase sa uh, pubspec natin? Pa type ng 1 guys. Kung nat nalagay na natin yung mga dependency ni Firebase no? dito sa pubspec. Pag nalagay na natin guys, <coughs> pwede na natin ngayon gamitin yung mga tools ni Firebase like Firebase Authentication. Mm -hmm. Pwede na tayong, <clears throat> pwede na natin gamitin yung Firebase Authentication sa paglalagin ng app natin. And also Cloud Firestore, pwede na rin natin. So mamaya, 
or sa mga susunod na trainings, utakal natin kung paano gamitin yung mga tools na yun, like Firebase Authentication and Cloud Firestore. No? So, may questions ba tayo, guys? So, may questions pa. <laughs> so, ngayon, guys, ang next natin na gagawin, ngayon na-install na natin, no? Yung mga kailangan natin sa Firestore. Ibig sabihin, pwede na natin gamitin to yung mga package nila, dito sa ating Firebase project. Kasi na-install na natin, no? Then, yung next natin na gagawin is pupunta tayo ngayon sa ano. Ang next natin na gagawin is install natin to Initialize natin yung Firebase natin sa project natin. Kasi pag gumamit na tayo out of the box ng Firebase tools, no? Uh, magkakaroon siya ng error actually. So, halimbawa dito. Dito na pupunta tayo sa main. So, try natin. Guys. Dito sa main mode. So, <clears throat> dito. So dito, pagka bago i-build tong content natin, pwede tayo mag-insert dito actually. Yan. So ang gagamitin lang natin doon, so, magpapakita ako ng um, ano. Um, Yung guys. So actually guys, uh, may tinatawag na Flutter Fire parang documentation ng Firebase sa Firestore. I mean, uh, first Firebase sa Flutter app. So makita nyo na dito yung iba't ibang tools ng Firebase kung paano gamitin sa Flutter. No? And then dito naman, sim sim actually simple na yung pag-insert. No? Once na na-connect mo na yung Firebase mo at yung Flutter project. No? Simple lang actually. Pag mag insert ka lang, gagamit ka lang ng add. Add, ibig sabihin, magka, magkakaroon na siya ng auto ID. So, ganito lang, guys. So, mamaya papakita ko sa inyo. Gamit ka lang ng add, then titignan mo lang yung listener niya kung successful ba o hindi. And then, titignan mo rin kung uh, failure o hindi. No? So, parang function lang siya. Actually, madali lang dito sa NoSQL o Firestore. Pero kung galing ka dun sa, ano, sa mga sump. O, page may may admin, gano'n. Uh, yun, medyo komplikado. Mas actual, mas komplikado pa yun. No? So, dito, may gagamitin ka na na function. So, halimbawa dito, nag insert siya dito ng ng ito, ganitong key and value fair sa loob ng users na collection. Pag sinabi mong add, bali dalawa kasi yung pag-insert dito, add tsaka push. No? Add, ibig sabihin, magkakaroon na siya ng auto ID. And then, ito yung mga value niya. No? And then, yung uh, push naman, ikaw mismo yung magsiset ng ID ng document mo. So, pwede mo iset, pwede mo controlin doon kung ano yung magiging ID ng document mo. So, kung alimbawa, gagamitin na natin ito, no? mag-add mag tayo sa collection natin. So, alimbawa, dito, mag-add tayo ng data natin sa books na collection natin. And pwede natin gawin dito no? sa loob ng content natin na widget. Yan. Ba yan. Bago niya i- bago niya i ano ngayon bago niya bago siya mag-return ng form na widget pwede tayong magpasok dito pwede ba ang pasok pa <coughs> firestore so gagamit lang tayo ng firebase firestore yan dot instance dot uh, kung anong collection tayo magpapasok so ito is string lang din guys so books sa books tayo so may gagalawin tayo dito sa books na collection no dot add So add, ganito lang guys, magpasok ng data dating sa Firebase. No? Or specifically dun sa uh, Firebase na uh, dun sa books na collection natin. So ano ba, uh, books, uh, title. So title ng book natin is uh, Java. No? Java programming mo. So, alibawa, yan lang. Pasok natin. So, so guys, try natin. Iran, iran natin. No? So, tulad ng sinabi ko kanina, pag may ginawa tayo sa PubSpec, kailangan natin iran ulit. 
So, tingnan natin dito, guys. So, tingnan natin sa RAM. Ayan. So, na yun nga, guys, no? Sabi niya. Uh, so, basically, pag niran natin tong app natin. <coughs> Yun, magkakaroon ng error. Kasi gumamit na tayo pa agad ng Firebase function na hindi pa natin na-initialize yung Firebase mismo. So parang dun din sa easy loading. No? Bago natin magamit yung easy loading, in-initialize muna natin siya dun sa material. So ganun din yung gagawin natin guys. <coughs> okay? So before that, may questions po ba tayo? Mga questions ba tayo guys? <clears throat> may questions ba tayo guys? Uh, Doon po sa ating FB Live, may questions ba tayo? <clears throat> Ayan. So, okay. So, proceed na po tayo. So, ang gagawin natin, no, i-comment muna natin to. So, Comment muna natin to, itong ano natin. Kung ito na, comment muna natin to, guys. Kasi hindi pa naman siya gumagana. Mamaya na lang natin subukan. <coughs> And then, uh, dito, syempre, bago natin i-run yung pinaka, ano natin. Actually, nandito siya sa void mail. So, dito natin ilalagay sa void main yung ating pag-initialize ng Firebase. So, bago niya. So, actually, bago niya i-run yung pinakaunang widget natin, dapat ma-initialize muna natin si Firebase. No? So, dito, gagamit tayo ng Firebase.initialize up. So, yun. Kailangan mo natin import yung package. So, yun yung gamit ng Firebase for, no? Na package na, in na inilagay natin sa dependency natin. Kasi, para ma-initialize natin yung ating Firebase dito sa Flutter project natin. Ayan. That initialize. Ayan. Ngayon, <coughs> ayan, na-initialize na natin si Firebase. And then, dapat ma-make sure natin na bago i-run nito, nitong unang, nitong unang, ano, unang widget natin, dapat ma-make sure muna natin na itong si Firebase na-initialize na. So, dito tayo gagamit ng await. No? Para makita natin, para alam natin na kapag ano ba, nagkaroon to ng error, hindi mag, dapat magpakita to. So, by that, alam na natin na hindi na-initialize si Firebase or may something na nangyari dun sa pag-initialize si Firebase. So, yun yung gamit ng await na keyword. No? Parang hindi mo na magpo-proceed dito hanggat hindi na-finish tong transaction na to, tong pag-initialize. So, bago natin to magamit, kailangan muna natin uh, mag declare ng async na function kasi saka lang natin ito magigamit sa asynchronous na function. So, maglalagyan lang tayo guys dito. Ayan. Ayan. And then, dapat uh, ma-make sure rin natin na uh, yung mga widgets natin is na-initialize talaga siya. Widgets. Widgets. Butterbinding that ensure. Para sa ganun, no, uh, pag may nagkaroon ng error dito, white yung magpapakita lang, hindi red. Okay? So, mahala, hindi siya parang pangit na error. And ma-initialize ma rin talaga yung mga widget natin. Ayan. So, subukan natin, guys. Run natin. Then, tingnan natin kung may, uh, may kailangan pa tayong adjust. So, tingnan natin sa run natin the tab. Kung ano man yung... Ayan. Stop na lang natin. Hindi mo na ulit. <coughs> Dito natin malalaman guys kung may error ba. Maganda tong gawin guys pag para unti-unti natin no para makita natin yung error kasi alam ba nakalayo na tayo tapos may error pala ganun. So dapat uh, surely but surely I know, slowly but surely guys.
Tignan natin. Napakita ng ating emulator. Kibuot lang natin. Okay, so babang nagbibuild guys, may mga questions ba tayo? Sure ba na lahat nakasunod? <laughs> Or nasubukan nyo na rin bang ganito guys na i-run? Ay ba, uh, na-run nyo na, na yung app nyo na merong ano? Yun guys, you know, mapapansin nyo nagkaroon tayo ng error kasi sabi niya dito, uh, app, yung error natin, app merge text debug. So, uh, nagkaroon tayo ng error. So, na-encounter ko na to before, no? <clears throat> ang ang solution dito is pumunta tayo sa build.gradle sa loob ng app na folder natin. Ayan. So, di ba, sabi ko rin kanina na dalawa yung build.gradle file natin. And then, pumunta tayo dito sa default config. Then, dito mag-add lang tayo ng multi dex enable no? To true. Ayan. Para sa ganun, maalis yung error na nagpakita sa atin dito. So, parang run Android error siya actually. No? <clears throat> so, kasama yun sa pag-initialize uh, ng ating Firebase. So, try ulit natin guys. I'm based on all the long term at the glyph. So, balik tayo ulit dito. No? So, yun. Uh, I think wala na tayong problema no? dun sa installation sa connection ng Firebase natin. Nagawa na rin natin yung initialization. No? So, ngayon, ready-ready na tayong gamitin talaga yung mga Firebase tools ni mga tools ni Firebase, no? katulad ng authentication and cloud Firestore. So, Ngayon. So ngayon, try natin mag-insert sa database. So tulad nga ng sinabi ko, push lang or add lang na function yung gagamitin nyo. So balik tayo doon sa main.dart file natin. So punta ulit tayo dito. No? So click natin itong view. So Ang gagawin na lang natin guys is every time na kiniklik tong submit button na to, uh, may pumapasok na dito sa, far, sa, sa cloud firestore natin. And 
and ano and sa ngayon fix muna yung parang ginawa natin dito guys uh, ayan so para ma- mas bukan lang natin magpasok mas, mas ma- try lang natin <clears throat> sambay yung submit na dito ayan so ito papasok natin dito guys so dadagdag ko lang dito no, sa on press niya <laughs> Okay. So, control S natin. And then, tayo dito. Then, makikita naman natin kapag may error no, dito sa run. Ayan. Then, click natin yung submit. Ayan. Okay. So, walang error guys. No. So, uh, dinagdag ko lang siya sa on-press ng submit. And tignan natin yung ating cloud firestorm. So, makikita nyo dito guys. Meron na dagdag na bagong document. So, ito lang yung pumasok. No? Yan lang. So, para makita nyo na real-time talaga siya. Uh, hmm. Para makita nyo na real-time siya guys. Click ko to ah. It's dapat yung buong document para yung binilip na yan. So, click ko to guys. Yan. Click natin yung submit. Yun. So, may kita nyo guys, no? meron mga nagdadagdag na document. And yung ID niya is auto na rin. Auto ID na siya. No? Kasi gumamit tayo ng add na function. Eh. Parang siya na yung magbahala magbigay ng ID. Yan. So, every click. Oops. So, every click ko ng submit button, no? may mga nadadagdag na bagong document. So, makikita natin siya in real time. Kaya real time to guys. Kaya yung mga, ano, ano ba, pag nag-build ka ng chat, mag-build ka, ka na lang ng listener or mag-set ka na lang ng listener dun sa code mo uh, pertaining dito sa collection mo na to. So, ano ba, may messages ka. May collection ka dito ng mga messages, no? Halimbawa. Ayan. And then, may bagong nag-insert doon na data. And then, yung listener mo, babalitaan ka niya na, uy, may, nagbago, may nag-insert na data. Ganun. So, yun, doon na natin ipapakita yung, yung view niya o yung chat bubble niya. No? Ganun. So, ganun gumagana yung chat app. Kaya, real-time siya. So, hindi na natin kailangan i-refresh kasi tayo na mismo yung babalitaan na parang real-time kasi may listener tayo. So, parang may tagabalita sa atin na may bagong data na pumasok, may bagong, or may data na in-update, may data na nilit, gano'n. Pertaining doon sa collection na yan. So, may questions ba tayo, guys? Ayan. <clears throat> doon sa ating, ano ma'am, uh, FB, FB lines, may questions ba tayo? Ah, uh, yes sir, makakapag-generate po ba tayo ng report galing sa data? Ah, uh, uh, anong ibig niyo sabihin ng mga pag-generate? Makakapag-fetch ba ng data? Ganun sir. Pero kung pwede rin naman tayong gawin, magpwede rin naman natin gawin generate din ng report kung sa ano ba sa user interface. Ba mag-e-export tayo ng file ng print ganun gamit yung mga data dito. Report generate po tayo ng report. sa database. Hindi uh, ko po mag-get yung report ka rin. Uh, pwede po bang kasi explain po. Parang, ano po? Parang mag-ex, parang may, ano sir, pwede nyo makuha yung data. Parang gano'n. Parang pwede nyo ma-download yung data. <coughs> yung report. Ano ba may Uh, user style na data and then pwede mong kunin yun i- i-download yung mga data ng as report. Ah, okay. Pwede po siya actually, no? Pwede, actually, merong ganong package dun sa pub.dev na uh, yung mga data nyo dito sa phone is pwede nyo i-print sa mga online na ano, no? Kasi yung mga printer ngayon, di ba, uh, wireless na. 
And, and pwede rin actually, pwede na rin nating export, no? Pwede rin tayo mag-export dito. And ano ba, kung gusto nyo kunin yung lahat ng data ng users nyo, kung ano yung mga data, or ano ba, dito sa books na collections natin, gusto mong kunin lahat to, no? And export siya sa Excel or print siya sa document. Pwede naman, pwede naman po. So it's a matter of fetching na lang siya. Fetch na lang and then may gagamitin lang tayong package sa pub.dev para yung mga data na yun i-export <clears throat> niya into something na kailangan natin like ano, uh, pwede natin siyang ma-print or pwede natin siyang ma-export sa Excel or document. Ganun. Okay. So parang web din po pwede rin na ma-export mga file. So, may tanong po ba tayo, guys? May tanong pa? Uh, Ma'am Rika, uh, how about po sa ano, mga participants natin sa FB Live? <clears throat> And then, dito sa Firebase Authentication, no, guys, no? Uh, late, uh, actually, tatakal din natin yun. Uh, pag nag-register sila dito sa ating uh, project or platter, hindi natin makikita yung password nila na uh, sinet. Pero nasa inyo na yun guys kung isave nyo yung password nila dito sa Cloud Firestore. Parang yung account nila nag-save sa Authentics Firebase Authentication. Pero hindi natin mm -hmm. makikita dun yung password. Kahit tayo mismo na developer, hindi natin makikita yung password nila. No? Email lang. So, yun din yung isang way ni Firebase sa pag-secure ng mga data ng user na. So, hindi katulad sa ano guys, no? So, sa ano naman, sa PHP may admin or some, uh, makikita natin yung password pero yung mga iba gumagamit ng encryption. Uh, hindi natin talaga makikita yung password nila pero yung password na nakalagay doon is encrypted na. So, parang gibberish word na yung magpapakita doon. Okay. So, kung wala nang questions, guys, uh, Ma'am Rika, take it away. Yan. So, thank you po, Sir Robert. Okay. So, um, let me ask po as well, Sir Robert, if we have assignments para as sa ating participants. Yes ma'am actually. Pwede niyo po itong iano, ipuntahan na site guys. So halimbawa itong Firestore no. Ah uh, puntahan na. Pwede niyo explore kung paano gamitin yung ibang tools nito. Pero ang gagamitin lang naman natin na tools is Firebase Authentication tsaka Firestore no. Para dun sa pag-authenticate ng users natin and para dun sa pag-i-insert natin ng mga data. No? Pwede nyo rin. Yeah. So, bali dala lang naman, guys. So, ba, paano ba mag-register ng user? And uh, paano mag-insert? Paano mag-update? Paano mag-delete? Ano ba yung... Actually, guys, mga functions lang yun na pwedeng magamit. So, alamin lang natin kung ano yung mga function na yun. And kung ano yung mga ipapasa natin doon sa function na yun. So, yung ma'am Rika? And so thank you, Sir Robert. And we hope po uh, yung ating participants will be able to explore ayan, yung ating uh, link which is posted po sa ating comment section. And uh, yan po. Okay, so I posted po yung ating attendance link sa ating chat box. So don't forget to fill in. And bukas po for our last day, uh, our day three po, baunin po natin yung ating mga questions. Ayan, just so Sir Robert could acknowledge po yung ating mga queries. Ayan. Okay, so tomorrow would be, uh, we'll start po tomorrow at 8.30. Uh, just so we could have time to wait uh, for the participants to join in. Ayan po. And also, uh, don't forget to join in sa ating Google Classroom. 
So, na-post ko na po yung ating day one recording. So, uh, wait po natin yung day two since nagpa-process pa po yung recordings natin. Ayan. And also, um, dun po sa ating Google Classroom, uh, we will be submitting our final outputs po doon. Ayan. Uh, para po sa ating training. And in that way, we could see po kung sino po yung mga mabibigyan po ng uh, completion or certificate of completion. And because we will be requiring po uh, final outputs. Uh, correct, Sir Robert? Uh, yes, uh, ma'am. Will... Yes okay. po. And bukas, na, uh, bukas po na rin po sasabihin ko ano po yung final output. Pero bago po ako po i- <clears throat> i-announce yung kung ano yung magiging final output. Siyempre, papakita ko rin po yung ano nun, yung parang magpapa, uh, magdidem ko kung ano yung magiging output nila. Pero simple lang siya guys, no? And about din dito sa mga na, na pag-usapan natin. And pero bago yun, is gagawa tayo bukas ng, ng real-time na chat up sa Flutter para masubukan nyo rin. And so, pwede nyo akong sabayan. And then, after nun, is i-discuss ko yung final output natin. Pero, yung final output ko natin is, madali lang actually, mas mahirap pa yung uh, chat up na gawin. So, parang madali lang siya, guys. Parang basic lang siya na code ng Flutter with Firebase. Ayan. So, yun, guys. So, uh, pwede nyo basahin to. Itong mga sinend ko dito, guys. Ah uh, yes sir sir John Hedwig Rilliano ba yes, sir May nag ah uh, yes sir uh, ano po uh, about po doon oh uh, yes po uh, meron na rin pong mga na publish po sa ating Play Store po <clears throat> So sa mga ano uh, naaraang agents uh, na pagtrabaho <laughs> And so, sige sir, isend ko na lang sa'yo. Actually, meron, meron akong Play Store account. <clears throat> And doon ko pinablish yung mga iba na projects ko. So, so sige sir, isend ko sa'yo mamaya. So, so isend ko na lang yung, ano, sir, yung parang uh, developer account ko para kung makikita mo din yung mga nagawang app na napublish sa Play Store. Yun guys, uh, Ma'am Rika. Ayan, so thank you Sir Robert. So we heard po na simple lang po yung ating magiging output. Ayan, hindi po siya calculus. Ayan, so uh, willing naman po si Sir Robert to acknowledge yung ating mga uh, questions if ever po na uh, mahirapan po tayo sa paggawa ng ating outputs. Okay, ayan, so... No more um, questions to our participants. If we are all okay na po, no questions, no queries. Ayan, chat okay po sa ating chat box. Ayan, so okay na daw po. How about po sa ating... Uh, watchers sa ating Facebook Live. And so, okay ng lahat. Okay, so we thank as well yung ating mga watchers sa FB Live. Ayan, and those who are actively participating sa ating training. Ayan po. Yeah, so um, for today, uh, that would be the end of our training. Thank you to our participants and thank you as well po uh, sa ating trainer, Sir John Robert. We'll see you po tomorrow at 8.30 and uh, same link po tayo. And thank you and uh, we'll see you tomorrow. Have a good afternoon. Thank you. Thank you, Ma'am Rita. Thank you po. Uh, Thank you for...